E tem coisa, se você acha que as ruas do Rio de Janeiro são perigosas, é porque você não é Mara. A Mara está entre nós. Mara, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui falando com a gente. Oi, Fabinho. Como tudo vai? Bem. Tudo bem? Conheço a Mara tudo já há um tempo, mas nunca tinha ouvido essa história dela, que é uma história muito boa. Aconteceu em que ano isso, Mara? Ah, acho que foi por volta de 88, lá no Caluxo, né? Que eu dou aula de teatro lá. Dou aula à noite, né? E estava ensaiando os alunos perto de alguma montagem. E a gente passa do horário, né? Ensaio, claro. se empolga. Terminei a aula, liberei os alunos, que eles iam em grupo, em grupo lá para a central. E nesse dia, o meu carro estava enquiçado. E normalmente eu vou de carro. <risos> Aí eu disse, oh, vou esperar no ponto do ônibus, né? Porque a gente pensa, à né? noite no Rio de Janeiro, o pior que pode acontecer é vir um pivete te assaltar, mas não é não, né, Mara? É, aí eu tô lá, fecharam a porta do caluxo, tudo escuro, e eu, eu olho pra frente, eu não acredito. Tinha um tigre de bengala na minha frente. Bengala não é bengala, não, um tigre de bengala. O bicho tinha uns três metros. Olha só. Não, gente. Espera aí. Como... Isso aí não é, não é efeito do Google, não, tá, gente? Não é essa coisa nova. Não, que não é aquele efeito, não. Efeito, não. Ah, era um tigre, de... era um tigre, tigre, Mara? Tigre, tigre. Acredite, se você quiser, porque não era hora, comercial dos sucrilhos, era um tigre de verdade, o um bicho. E ele chegou a olhar pra você, ele te notou? O quê? Ele tem mais foco que a gente no teatro. O bicho, ele anda, ele vira o corpo, ele não vira a cabeça. Ele te olha assim e passa a língua na boca, baba. E aquelas presas... Olha, ninguém lixa dente de tigre no, no circo, não, entendeu? Porque estava inteira aqueles negócios. Aí eu olhei para o poste que estava do meu lado e disse, eu vou, será que eu consigo subir rápido? Eu não consigo, porque ele é mais rápido, ele é felino. Então, depois eu fui até saber que ele consegue dar um salto na horizontal de 6 metros meu Deus. e corre 60 quilômetros. Eu, eu tremia, eu só pensava nos meus filhos, eu disse, gente, tem dois filhos pequenos em casa, precisam de mim e eu aqui. Maior desespero, su... olha, eu não sei nem quanto tempo isso durou. Meu Mas, Deus! E isso, você ficou olhando pro tigre e você Deus. paralisou? Paralis... Não, se eu mexesse, ele pulava, porque ele... eu não sei por que, que ele não atravessou a rua. Eu não sei se ele... Porque a rua, ah, não, o trânsito no Rio de Janeiro é um perigo, Mara. As pessoas... <risos> o motorista de ônibus passa no vermelho, isso já chegou até em Bengala. O tigre de Bengala sabe disso. Sabe disso. Aí, cara, quando eu vejo, vem quatro homens, assim, dois de cada lado, devagarzinho. Eu disse, danado, esse bicho é feroz. Porque se ele fosse mansinho, domesticado, o, o, o domador fazia, vem cá, vem. Ninguém fez isso. Aí eu vi que tinha uma, um rifle, eu disse, oh, meu Deus. Aí eles jogaram um dardo com calmante, né, anestésico, sei lá o que, que foi. E eu lá, paralisada, eu tremia, suava, eu, já, eu não sei nem mais o que, que eu fazia. Aí puxar, ninguém olhou pra mim. Bom, lógico, Mara, tá o tigre lá, a pessoa vai olhar pra você. A pessoa, ela quer parar eu o podia, tigre. Eu podia ter tido um infarto. Eu podia ter tido um infarto. Você queria que eles tivessem botado o dado tranquilizante em você, né? Tranquiliza a moça ah, também, pô. Eu, eu acho que eu agradecia. Aí levaram, aí chegou meu ônibus. Eu tremia que eu não conseguia subir no ônibus. <risos> Mas, vamos Mas... da onde veio esse tigre? Que tigre era esse? Era o um circo, porque ali na Praça 11 ficavam os circos. Olha... Você não chegou a visitar o tigre depois do circo, não? Tu não foi no circo? Eu fui lá ver ele na jaula. Falei assim, olha só, você me viu no outro dia, né? Eu era aquele seu prato apetitoso que você ia demorar. Tu era a paeja Perdeu, que ia me levar. Mané. Perdeu, Perdeu. Que loucura. Pô, Mara, que não loucura. Loucura. Encontrar um tigre realmente não é pra qualquer um. Ainda bem que você tá aqui pra contar a história. Loucura. É. Pô, se não fosse você, a gente traria o tigre. O tigre estaria contando a história do dia em que ele, então, comeu uma professora de teatro. <risos> Inacreditável, Mara. Mas você vê que tem gente que encontra tigre e tem gente que não consegue encontrar o próprio pai. É assim que acontece. E não precisa ir pra, pra África, pra Índia, não. Pode ir só pra Brasília, não é isso, Guilherme? Bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? 
Tudo bom, Fábio? Beleza? Tudo certo. Você estava em Brasília fazendo o quê? Eu sou aplica... é, motorista de aplicativo, ah. né? E eu estava numa corrida... E comecei a conversar com um passageiro, tinha um casal e uma menina na frente, e eu perguntei se eles conheciam Brasília. Claro, um papozinho bom, né, de puxando assunto. E conhece Brasília? E de repente até levar pra fazer um tour, né, não? Exatamente, era ali por perto. E ser um pouco simpático a gente tem que ser nessa vida, né? E aí, a menina que tava na frente do carro falou, eu não conheço Brasília, mas eu fui concebida em Brasília. Aquilo me e, assustou ó. um pouco. Falei, como que a pessoa fala que é concebido em Brasília? <risos> é bom pra é essa, puxar né? papo, é boa ela, hein? Ah, eu fui produzindo é, eu... aqui. Foi aqui que papai e mamãe <risos> se reuniram na, na noite boa. Aí ela falou, não, é porque minha mãe morou aqui, minha mãe era, era doméstica, trabalhou aqui em Brasília durante um, um tempinho, e namorou meu pai. E falou o nome do lugar que eles moravam, que chama é, Núcleo Bandeirante. E falou assim, ela me namorou, foi embora, porque minha avó adoeceu para o interior de Tocantins, e meu pai nunca soube que eu existia. Poxa. Aí eu resolvi fazer a pergunta, você quer conhecer seu pai? Mentira, eu, não você é sei. Então que abram as portas da esperança! <risos> quase, quase, quase. Só que até hoje eu não sei porque eu falei isso, né? Porque eu não tinha ideia. Tipo assim, Brasília é 3 milhões de habitantes, né? Brasília não é pequeno, não. A gente deixou o casal que tava no banco de trás, que eles foram fazer uma questão aqui de, de vista, essas coisas. E ela falou assim, vamos. Eu falei, pergunta para sua mãe qual a informação que ela tem. A senhora mandou um áudio falando o seguinte, as seguintes informações. Namorei com o cara durante alguns meses, no Clube Bandeirante, <risos> e o nome, o nome dele, eu, 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 falou, que o nome de, eu, falou o nome dele, Adriano. E falou que estudava num colégio chamado Sapão, que é uma sigla que eu não sei o que, é que significa, mas eu achei mais legal deixar como Sapão e não ter Mas tá, assim. virou um CSI agora, virou um Sherlock Holmes. Ele tem Sapão, <risos> ele tem Adriano, ele tem Núcleo Brasília ali, e, e, e tu foi atrás? Fui, botei ela no carro e falei, bora lá. Andei, cheguei lá, cheguei na escola. Ah, Sim, e ela me falou o ano também, falou em 1991 e era sexta série. É... Cheguei na escola... E falei, é, cheguei no sapão e falei, vocês têm lista de alunos antigos? Aí a pessoa não gostou, porque achou que eu tava sendo invasivo, não sei o quê. Um pouco, né, Marcelo? Aí, eu, aí a diretora da escola falou, ah, não, 91, abriu uma outra escola, os nossos documentos foram todos para essa outra escola. É. Aí eu fui lá, né? Falei, foi na outra escola? Eu fui lá. É, exatamente. Quando eu cheguei na outra escola, conversei com o diretor, o diretor falou, de jeito nenhum. Não vou te passar informação de ninguém. Eu tava achando o diretor certíssimo, né? <risos> Aí eu fui... <risos> Aí quando eu cheguei... O cara falou comigo, o diretor, falou... Beleza. Ele falou, tá tudo uma bagunça. Eu só tenho as pastas da sexta e da sétima série. Ih, ó. Tá escrito, hein, rapaz? Peguei, comecei a mexer. Achei o nome da mãe dela. Ah, eu já tô nervoso. Aí eu falei, Adriano. Tinham três Adrianos. Como que eu descubro quem é esse cara? Pedi pro diretor mais informação. Ele falou que não podia dar. Aí eu falei assim, quem é a sua funcionária mais antiga da escola? Aí ele falou, ah, vai lá pra secretária. Eu fui na secretária, a secretária falou, eu não passo informação nenhuma, não sei o quê. Aí de novo eu contei a história, coloquei Meu a mão Deus da menina Deus. gelada, tremendo. A menina já, já tá tremia aqui, mais ela ainda. Ela já tava até tranquilizada. <risos> não, ela já não tava, ah, ela, deixa ela que tremia mais. Eu, baixo, eu não quero nem saber mais, não. Eu vim aqui mais pra tirar uma xerox aqui do negócio. <risos> e aí, ela falou, ai, é o galego. Ele mora em tal lugar. <risos> Aí lá foi Guilherme de novo, com a menina no carro. Isso levar, aí já encheu o tanque a segunda achar. vez, é que ele tá contando mais rápido. Não! Né? Tá prejuízo de... Aí ela, três ruas pra direita, a oitava casa. <risos> aí eu cheguei lá, eu não tinha campainha, comecei a bater palma e gritar, Adriano, Adriano. E de repente esse cara saiu, saiu um cara, né? Aí tudo que eu tinha planejado eu travei, eu não consegui falar pra ele que era a filha dele na hora, né? É, era a mão gelada, pega a mão, pega a mão gelada, pega a mão gelada. Aí eu comecei a falar com ele. Você lembra? Você namorou com uma pessoa, eu falei o nome da mulher, né? Em 91, ele falou, olha, em 91 era bonitinha, namorava com todo mundo, não lembro de Sim, nada, tá? Poxa, é, não foi especial. Ah, é. <risos> Aí eu comecei a tentar falar algumas coisas, o cara falou, amigo, o que, que você é? O que, que você tá na porta da minha casa fazendo pergunta antiga? Aí ele perguntou, você é do Luciano Huck? Vai reformar minha casa? <risos> Aí eu falei, não, é diferente. Tá vendo essa menina que tá no carro? Ela é sua filha. Aí saiu essa hora, ele falou, não, não é minha filha, não. Na lata. É. Era o único jeito que eu podia falar. 
<risos> aí ela saiu do carro. Na hora que ela saiu do carro, ele olhou pra ela. Na hora que ele olhou pra ela, a cabeça dele baixou. Aí ele falou, peraí, só um segundo. Entrou na casa e saiu. Na hora que ele entrou na casa e saiu, ele, tinha, ele tem gêmeas. E tinha foto de gêmeas. E a menina era a lata das gêmeas. Mentira. Era igualzinha. Aí ele já tava tremendo e a menina tava me segurando com aquela mão gelada. <risos> e tremendo, né? E ela, falou, e ela falando baixinho, eu não acredito que eu vou conhecer meu pai. Eu não acredito que eu vou conhecer meu pai. E aí ele começou a lembrar da mãe dela. Na verdade, ele não lembrou imediatamente. A menina falou, minha mãe falou que você assistiu uma linda mulher no cinema com ele. Ele falou, ai... Agora eu lembrei quem é, você é minha filha mesmo. <risos> ah! Meu Deus do céu! Eu achei que você, você, na verdade, tem que trabalhar na investigação brasileira, na polícia brasileira. E aí, eles se abraçaram? Houve um abraço bonito assim? Ah, não, houve um abraço, é, ele começou a chorar, e eu, não, e eu querendo ir embora, e ela falou: você não vai embora, não, porque em você eu confiei, no meu pai não confia ainda, não. <risos> <risos> e eu não sabia o que fazer, mas assim e tem uma coisa muito especial pra mim porque eu tinha acabado de virar pai ah, então tipo assim a Luísa, minha filha, tem um, hoje tem um ano e oito meses ela tinha um ano mais ou menos e tipo assim, eu tava assim, poxa eu sei qual que é essa sensação de ser pai, né é, eu apresentei os dois e depois eu levei ela pro hotel, ela começou a chorar comigo foi uma coisa Bonitinho. inusitada, mas assim que eu nunca vou esquecer na minha vida Sim. Que situação, que lindo. Parabéns por tudo que você fez, se empenhou. Realmente é uma, uma situação incrível. Você descobriu, ajudou a moça a descobrir quem é o pai dela, tá vendo? Sim. Foi um negócio que eu nunca vou esquecer. Eu falo que ser motorista de aplicativo tem muito perrengue, mas pelo menos a gente tem histórias que a gente nunca vai esquecer. Muito bom, Guilherme. Eu quero, quero também... Você vê como essa relação é, pai e filho é importante. É, o Guilherme, o pai do Guilherme era muito fã e ele, eu queria dedicar esse programa ao seu pai, Guilherme. Ele acabou de falecer e era o nome da minha vida. Pois é, eu soube e eu queria dedicar esse programa para ele, dedicar essa edição. Parabéns por você ser quem é e por ter feito isso. Obrigado de verdade. Um beijo pro seu pai que tá assistindo você agora e tá dando risada dessa história. Muito obrigado. Ele ficou muito feliz. Hein? É, se eles passaram um dia que eu passei do lado do meu pai juntos, eu fiz a melhor coisa do mundo. E fez mesmo. Beijo pra você, pro seu pai, pra essa menina, pros pais desse Brasil todo, minha gente. Pro meu pai, pro seu pai, pros pais de todos nós, pro seu Enéas, pai do Guilherme. E essas histórias, você vê que as histórias que a gente descobre aqui, histórias divertidas, malucas, engraçadas, bonitas, emocionantes. 